porquê é que as casas de banho no Quénia cheiram menos mal do que nos Estados Unidos e o que é que isso tem a ver com a Fundação Bill Gates? Porquê é que o cabelo encaracola e o que é que isso tem a ver com a química do enxofre? Porquê é que as maçãs são má companhia para os outros frutos e o que é que isso tem a ver com as estratégias de dominação planetária dos frutos? A química está em tudo e tudo tem química, até o amor. Para nos falar desse bispapão que era a química na escola, convidei Nuno Maulide, professor catedrático de síntese orgânica na Universidade de Viena, o primeiro químico eleito cientista do ano na Áustria e o mais novo membro, permanente e único estrangeiro, fora dos países de língua alemã, a integrar a Academia de Ciências Austríaca. E como se não bastasse, é um pianista de exceção. Olá Nuno, é um grande prazer estar aqui contigo, obrigado por ter aceitado este meu convite. Já te estamos a ouvir, Parece em fundo. Que sim, em pano de fundo. A tocar, pá, e Chopin. Um prelúdio de Chopin, doce sonido melhor. Incrível. Nuno, tu és de ascendência moçambicana e são tomense. É engraçado porque, porque, porque o teu pai era o Ibrahim, o, era e é o Ibrahim o, o moçambicano, a tua mãe, Irmelinda, que nos deixou já há três anos, era de São Tomé, e tu nasceste em Lisboa, filho do, de um São Tomense e de uma coisa. Tu, não é, tu és um palope. <risos> Só em si és um palope. Além disso, estudaste em Portugal, na Suíça, na Bélgica, na França, na Alemanha, na Áustria. Tu és também a União Europeia, como sabes. Um Ainda deste um pulo. Aos Estados, Estados Unidos. Unidos, exatamente, a Stanford. É engraçado porque tu querias, querias ser, uh, os teus pais eram médicos e, portanto, uh, tiveste a oportunidade de, 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 ter, de fazer uma, uma, uma viagem com certeza muito sentida a Moçambique com o teu pai, quando tinhas 15 anos. Ele uhum. voltou à terra, à sua terra. Deve ter sido uma Pela viagem muito emotiva. Desde a Guerra Civil e, e, e a independência. independência. E, e foi uma, uma viagem emotiva. Foi, foi uma viagem muito especial, precisamente porque o meu pai estava sempre a mostrar-nos partes de Maputo e partes de Moçambique, que nós uhum. fomos a todas as, as, as capelinhas onde ele tinha passado parte uhum. da sua vida. E ele recordou com muita nostalgia todos aqueles sítios, sobretudo porque ainda estavam muito em reconstrução depois pois. da Guerra Civil, portanto foi uma nostalgia com tristeza, com isto costumava ser assim isto é, não estava assim é, antigamente é. isto antigamente era muito bonito, era onde eu costumava vir agora já não há aqui nada. Mas foi importante Foi muito importante, sim. Para sim. ele e para ti também, as tuas raízes Muito bem, é engraçado que tu querias ser uh, professor, tu tens esta coisa no, no, teu, no teu gene, na tua química, que é gostas de desmontar conceitos difíceis Exatamente, Já desde que era pequenino eu lembro-me de pôr as bonecas da minha irmã contra a parede e de ir para a outra parede diametralmente oposta e fazia de conta que estava a ensinar umas coisas dava aulas antes mesmo de eu saber ler, pegava nos livros fazia de conta que estava a ler quem contava isto à minha mãe, fazia de conta que estava a ler os livros e a escrever coisas no quadro e punha as bonecas na ordem se tu não te portas bem vais para a rua Olha, tu, tu boneca vai ir para aquele cantinho tá, tá. hoje já lhe diria um, um, um processo, de, um, um processo da, da concentro ou da Barbie de certeza <risos> fizeste ginástica por exemplo no Sporting e quiseste se querias ser professor de ginástica aprendeste piano e, e, e foi este me deste, não me engano, professor de piano também dás umas aulas de piano tiraste a carta, querias ser instrutor está realmente no sangue esta, esta vontade de, de, de ensinar é. e, e ouvi dizer também que no, quando estavas no técnico grande escola, foi a minha escola também ias, ias para a biblioteca à procura de pessoas com dúvidas era mesmo isso <risos> para a biblioteca. sobretudo houve ali uma fase em que eu fiz as cadeiras todas de química orgânica que podia fazer, já não havia mais mas eu ainda tinha quase dois anos de curso para fazer e portanto nesta frustração de como é que eu aguento este curso até ao fim, Exatamente. sem ter as cadeiras que me dão prazer, foi compensada com deixa-me ir à biblioteca ver se as pessoas precisas de ajuda, precisas de ajuda, estás a ajudar orgânica queres que eu te explique alguma coisa? Um Incrível, bocadinho. esta coisa e, e, e há uma coisa que tu és, foste premiado por isso por ser um grande divulgador de ciência e, e é, é muito importante esta coisa da qualidade pedagógica dos professores porque, Nuno, eu tive professores do técnico que chegavam de costas para nós, enchiam um quadro de fórmulas e diziam, há dúvidas? Não há? Vou embora. E ia-se embora. E nós copiávamos, ficávamos a copiar aquilo. E realmente o ter aquele jeito para ensinar era uma coisa que numa carreira, numa avaliação de professores, devia ser, devia ser tido em conta e não basta é, ser um grande crânio. É verdade. Eu acredito que nem todas as pessoas que têm a potência para a investigação tenham que ter a potência para o ensino. Mas eu concordo ah. contigo que se deveria, de facto, ter um bocadinho mais de cuidado, sobretudo nos processos de contratação, Uhum. em perceber quem é que é capaz de realmente dar boas aulas Pode e dar não... uma aula e, e testar e, ou dar dicas, é um soft skill que se pode ensinar uhum. como dar aulas, não é? Porque isso e é, é muito uma coisa que foi com alguma resistência que finalmente começámos a implementar isso, mesmo na Universidade de Viena onde sequer não pensarias que, que fosse um problema uhum. demorou um bocadinho até, até conseguirmos realmente convencer as pessoas que não, isto é mesmo importante, é importante ter para todos os candidatos claro. um momentinho em que dão uma aula todos têm que dar a mesma aula que é para se poder comparar. Exatamente. E temos alunos na audiência e os alunos depois no final também isso ajudam é a julgar e a. Na e a University avaliar. College em Londres fazem isso, os primeiros meses são só estes soft skills, como resumir, como citar artigos, como dar uma aula, como, como, é muito, como estudar, como, como... É, é muito curioso isso. 
o Marco Paulo é que cantava Eu tenho dois amores e tu também tens dois amores, a química. Pelo menos, pelo menos dois. <risos> e o piano. Não diga, não diga da minha mulher. Exatamente. Eu tenho um terceiro, uma Sérvia. Então, é a química e a Sérvia. É, okay. sim, senhor. <risos> Muito bem. Ensinar é engraçado porque desde pequenino a parte de a música nasceu-te um bocadinho. Já gostavas, tinhas ouvido com certeza, os seus pais ouviam música em casa também, uhum. mas aquela coisa do, do programa que havia antigamente de pôr os miúdos na primária a aprender música por números, diferente das, das, das notas e das pautas, isso foi uma coisa que, como tu gostavas muito de ciência, foi uma coisa que suscitou esse, se calhar, um bom amor da música vem daí também. Vem sim, senhor, e tive o privilégio, e o considero-me um privilegiado, porque não eram todas as escolas primárias que tinham... Olha, agora estamos a ouvir um Mendelssohn, uma canção sem palavras. As palavras pões tu. Exatamente, obrigado. Não eram todas as escolas que tinham este. Não eram todas as escolas, e até o próprio programa foi cancelado ao fim de alguns, de alguns anos. Portanto, eu pois. acho que estive ali à altura certa, no, no sítio certo, para ter aquelas aulas. Exatamente. Com um método que também já não é um método que é utilizado hoje em dia, o método okay. Word, o tal método com números, e que com aquela simbologia dos números conseguia-se fazer praticamente tudo o que se faz Piano. em termos básicos uhum. de ler e escrever música. E foi isso que realmente não só despertou o meu prazer pela minha apetência pela música, mas que mostrou que eu também tinha algum jeito. Pois. Até isso. porque a professora foi ter com os seus pais a dizer Ele tem um grande talento, qual é o instrumento que vão escolher para ele Exatamente. Porque, é, porque é, é muito curioso uh, Só que não é bem Para ti não seria uma profissão se, Quer dizer, seria se, se te cansasses da, da, da química Poderias um dia ser músico num hotel Ou num elevador Num elevador <risos> É se for um elevador grande. Um pianista. Se for um elevador grande, que tenha espaço para um piano. Mas, mas a pianista era uma coisa que darias recitais e assim, era uma coisa que também gostarias ou, ou sinceramente hoje estás tão bem onde tu estás? Estou muito bem onde estou e sobretudo acho que consigo fazer o melhor dos dois mundos. Esta uhum. vida é feita de pessoas que nos marcam e eu gostava muito de mencionar esta professora que eu não sei se ainda, se é, se ainda é viva, se é viva e se está a ouvir, hum. um grande bem-aja para si, a professora Lídia Penha Fortuna, foi a senhora que nos ia ensinar a música na escola primária ao fim do, dos, nossos, dos nossos tempos Boa. de escola primária. E foi também a minha professora de piano na Escola Superior de Música, a Tânia Achou, que disse de maneira lapidar, muitos anos depois de eu ter desistido do curso superior de música e de ter pedido alguma ajuda antes do concurso de, de amadores de piano em Paris, uhum. escrevi um e-mail, perguntei não me podia ouvir para me dar umas dicas, porque eu uhum. apresentar estas coisas, estes programas num, num concurso de amadores de piano. Ela ouviu-me e eu reparei que ela estava assim um bocadinho reticente quando dava as, as suas indicações uhum. e eu perguntei-lhe, a professora ainda está chateada comigo por eu ter deixado... <risos> A música, ela disse, não, você neste momento tem o melhor de dois mundos. Você pode ser um químico profissional e um pianista amador. O oposto, o inverso, não ia funcionar. Curioso. E, e realmente é, é de facto. É, é, e falaste em duas professoras, e vamos também já agora fazer aqui uma homenagem à Matilde Marques, professora Matilde Marques. Grande Matilde. Uma grande professora tua de química, no técnico. Química e, orgânica. Química orgânica, no técnico, e portanto a melhor. E que te encaminhou. Que me encaminhou. Tu descobriste naquela... esta disciplina com, com, graças a ela, um bocadinho, ou o carinho com que tens Com os professores esta... Horácio Novaes, mas sobretudo com a professora Matilde Marques, que foi quem, quem, quem acompanhou mais aulas de uhum. química orgânica, mas sobretudo naquela fase em que eu disse para mim mesmo eu quero sair do país e ir à procura de outro sítio onde possa aprender mais química orgânica, uhum. foi a ela que eu perguntei para onde é que eu devia ir. Okay. E ela aconselhou dois sítios, o Imperial College em Londres, Londres? e um segundo que eu nem ouvi, porque na minha cabeça Imperial College de Londres está bem, está decidido, <risos> não, não, não é preciso mais nada. E foi quando o Imperial College não se verificou, não resultou, porque o Imperial estava em reconstruções. Curiosamente, falei com a pessoa que teria sido o meu orientador no Imperial okay. College aqui há uns anos, uhum. que me disse, ah, eu lembro-me disso, que desperdício! <risos> porque eu teria feito lá um Erasmus e possivelmente teria ficado lá a fazer o doutoramento. Exatamente. E teria sido um, uma das pessoas... Cá está, lá mas da, op oportunidades da vida e estas coisas de um lado e de outro... E foi a Matilde puxando. que quando o Imperial College falhou, foi por iniciativa própria contactar o outro sítio que eu nem sabia qual era, que era a Universidade Católica de Luvana, Bélgica, Luvana, e conseguiu sim. encontrar lá um, um poeso para eu fazer o meu Erasmus, que depois resultou então no doutoramento e me encaminhou para uma carreira. Grande é, Matilde, grande Matilde. Entre ti e a química, houve sempre uma grande química? Sim, sim. Desde o ensino secundário, Foi à primeira vista. eu lembro umas cadeiras do oitavo ano, aquela fisicoquímica, química a professora Filomena Frias, há aqui nomes de professoras <risos> que hoje tenho... Hoje estamos aqui a estão, elencar as, elencar as pessoas, pessoas foram importantes. É, porque essas pessoas é, marcam... Claro que sim. A professora Filomena Frias, uma excelente professora de fisicoquímica química sobretudo da parte da química, e eu lembro de ter tido 100% nos testes todos de química. <risos> E gostava mesmo daquilo. Gostava mesmo daquilo. Faz... Incrível. Muito bem. E, e o amor e a atração também são processos químicos. Não são, Nuno. Quer dizer, como. como... Então não são. Eu, só pe... Eu penso logo nas feromonas, mas isso é aos insetos. Mas será que nós temos também moléculas voláteis de, de, de serotonina e citó? Temos essas moléculas, não são voláteis. Essas moléculas são neurotransmissores, não é? Sim. Portanto, elas, no fundo, 
transportam mensagens muito rapidamente. Mas nós emitimos essas, essas moléculas? Não, nós não as emitimos. Então. Se emitimos moléculas, ainda não Os foram Os fazem isso, não é? Então. Os inseros fazem. Se ah, nós okay. conseguimos emitir coisas, ainda não foram detectadas. Então como é que nós induzimos nas outras pessoas, numa mulher que gostamos muito, esta ocitocina para ela gostar de mim? É verdade. Co é... Como é que como Continua consigo? a ser um mistério. Mas, ah, é de, okay. mas é de facto a visão da pessoa amada ou um abraço da pessoa amada liberta esse uma tipo de outros A um cheiro, uma, um olhar, uma... A dopamina que nos deixa dopamina. eufóricos. Mas ainda não foi descoberto nada que seja realmente emitido. Se há alguma coisa que é emitido tem, é em quantidades tão pequenas que ainda não conseguimos detectar. Incrível. É mais uma emissão que tu tens em mãos. A química realmente está em tudo. Não há que ter medo. Tu chamas-lhe de enabling science, a ciência que tudo permite. Nós somos, como tu dizes, uma sopa complexa de compostos químicos. Uma máquina. Uma máquina. De fazer reações químicas. Neste momento, para estares a falar comigo, a ouvir-me, a ver-me, a ouvir esta música, tu tens que estar no teu organismo a produzir milhões de reações químicas por segundo que resultam nas funções fisiológicas que é que eu ia descrever. Ouvir, pensar, escrever. Portanto, sentir. está em tudo. Das alterações está climáticas, a roupa, a comida, as coisas. Não há que ter medo do, 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 do problema e da definição de compostos químicos e reações Até químicas. Até o ar que nos rodeia, que parece que está vazio, mas não está, não está, está é, cheio de compostos químicos. Como o teu amigo, o teu amigo Azoto, por exemplo. Exatamente, o tal, o tal que, bunda. Que, que permite transformar o ar em pão. E quando se atinge o equilíbrio, dá-se a morte. É um bocadinho esta noção de que o nosso corpo, como um organismo, está permanentemente Instável. a fugir do equilíbrio. Isto não tem a ver com as entropias e com aquelas coisas? E também, com a... também. Está permanente, nós estamos permanentemente a, a fugir do equilíbrio. Do, do, nós do próprios, mínimo nesta comum. atmosfera que nos rodeia, feita de oxigênio okay. e azoto, mas sobretudo de oxigênio, uhum. quer dizer, sobretudo de azoto, mas o mais importante é o oxigênio, que é o mais uhum. reativo, uhum. nós devíamos espontaneamente... Como estão? Como estão. Entrar em, em combustão? Em combustão espontânea, <risos> resultando <risos> em nossa conversão do nosso corpo todo em CO2 e água. E só isso não, isso não acontece? porque porque há duas coisas, agora vou dar uma aulinha de química um bocadinho mais. <risos> Nisto da química e das reações, há duas coisas. Há a termodinâmica. A termodinâmica diz, a reação é possível, pode dar-se, sim ou não. Se a termodinâmica dizer não, não há volta a dar. A reação nunca se há de dar. Se a termodinâmica dizer sim, okay. a reação é possível, mas entra a outra amiga, a cinética. A cinética diz, com que velocidade é que esta reação dá. É que se for muito rápida, quem é combustão, é isso? Não. Graças então, nós a Deus, estamos em graças lenta, a Deus, estamos em combustão muito lenta, muito lenta que demora okay. umas quantas 50 anos, 60, 70, 80, anos. Exatamente. 90. Ok. Então vá. <risos> Mas, vou, vou queres, outro, queres outro exemplo? Diz, Diamond, diz, diamonds diz. are a girl's bad friends, não é? Como Exatamente, dizia a Marilyn Monroe. Exatamente. Os diamantes, pela termodinâmica, deviam imediatamente converter-se em grafite, como os, lápis, os lápis. Como os bicos lápis, os bicos lápis. Que Felizmente é uma... Felizmente. Mas estão, estão para ali quem vende, para quem vende sofreram diamante. uma pressão gigantesca uh, Felizmente, para, quem, para, quem, terra. para quem comercializa diamantes, essa reação é também muito lenta. Demora ah. uns quantos milhões de anos. Portanto, nós, vamos, nós, vamos, nós já não sabemos cá... Mas que daqui a milhões de anos os diamantes vão se transformar todos, todos em, em, em preto do lápis? Mas eu bicos. acho que nem eu nem tu vamos estar cá para ver. Ah, pois. Está bem, incrível. Mas Sim, acredita, nessa mas já acredita não. vai acontecer. Não sei, porque acredita. nós conseguimos parar. Se tu conseguires descobrir, na Universidade de Viena e a tua equipa, uma maneira de antioxidar as nossas células... Aliás, todos os cremes de em beleza, de aging, que são, são cheios de antioxidantes, mas como... Pronto. Pois, porque o envelhecimento é exatamente isso, não é? Isso. É uma oxidação, é uma oxidação. das nossas células. É, é transformado as... o nosso carbono em CO2. Exatamente. As rugas são sítiozinhos onde estavam os nossos átomos de carbono que foram oxidados e deixaram ali o um espacinho. A ruga é aquele espacinho. É um átomo que já não está. Exatamente. Incrível. É uma maneira mais, mais bonita Portanto, de... A química de... está realmente em tudo. tudo é uma maneira mais coisa... bonita de, de encarar o envelhecimento. Porque há, há um Sim. grande estima de ah, eu não quero envelhecer, eu quero ficar novo. Não, o envelhecimento é uma coisa perfeitamente natural. natural. Que faz parte de quem nós somos como seres humanos neste planeta. Quer dizer, não, não, não há pessoa sem isso. Sem o nascer, sem o evoluir, sem o crescer, sem o morrer. Não é? Já imaginaste o complexo que seria a nossa vida se nós soubéssemos que nunca morríamos. A Sim, quantidade claro. de problemas que isso gera em termos psíquicos. Há até filmes que foram feitos nesse sentido, não é? E há imortal... livros do, 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 do Jester Mac, por exemplo. A imortalidade não é assim uma coisa tão desejável como isso. Pois não. Mas o viver mais uns anos, sim. Sim, até certo ponto. Em boas com, condições, com, qualidade, com cabeça. Pois... Exatamente. Isso, isso também é, não, não, não é um problema de, de sumenos. Muito bem, a química realmente está em tudo. Eu lembro sempre daquela, tu costumas dizer o exemplo da, da, da maçã, uhum. eu lembro sempre daquela coisa do estilo, ah, apetece-me uma coisa que tem nesse cianeto, o formaldeído, o flavanóis, a picatequina, a quercetina e por aí fora, açúcar, monóxido de, de, de hidrogênio, ferro, cobre, zinco, fósforo, tu é que vais comer. Isso era por causa do anúncio das vacinas. Se você, se não vai, se não vai consumir, porque é que você deve injetar isso? Era contra as vacinas. E depois dizia, ah, espera, isto é a lista de ingredientes de uma maçã. Realmente, a maçã é exatamente um, uma, como a banana, a própria banana, tem corantes e com 
conservantes, as pessoas pensam. Os Zés. Os Zés, os famosos Zés, que é um mito. Mas 74. são naturais. É, e são vitaminas, não é? Os famosos Zés são, são vitaminas, não é? Vitamina C. Muitos deles. É o E300, a vitamina B2, é o E101, uhum. o beta-caroteno, o E160A. Estou a ver, te informaste é. muito bem. Muito, mas eu também gosto muito de ciências, a minha cabeça também é muito científica. E, portanto, formação química, não, não foste para a medicina, por, por umas décimas, foste para a química uhum. e no técnico, por mera caso. Porquê mera caso? Porque eu pus medicina no Santa Maria, medicina no Campo Santana, primeiro e segundo okay. lugar, e o resto era mais ou menos indiferente porque eu já sabia ah. que ia entrar em medicina. <risos> Portanto, quando saiu no Expresso aquela história de que afinal não entraste porque a média é X e tu Sim. não tinha X, eu dei voltas e voltas à cabeça a perceber o que é que eu tinha posto em terceiro lugar. Exato, já nem tinha demorou bravas. uma semana até o meu pai ir ver as pautas <risos> e finalmente descobrir que eu tinha entrado em química porque eu não sabia se tinha posto química ou matemática, mais aqui ah, um okay. shout-out para outra professora, Ana Martinho, professora de matemática do ensino secundário, que eu não fui para matemática, mas aquelas aulas de matemática e os testes de matemática da Ana Martinho forjaram a minha maneira de encarar a ciência e a minha maneira de ver o, como é que a pessoa se prepara. Era a única disciplina do ensino secundário, quando tinha teste de matemática, eu reservava uma semana antes que começava a estudar. Porque não se estudava de véspera. Tudo o resto eu estudava de véspera. Faz, faz. Mas para aqueles testes de matemática eram tão difíceis e tão Exato. complicados. E também que, que tivesse o João, o João Araújo também, que foi também, a propósito da matemática também, e ele que era presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, uhum. também era um bicho para pão na escola de muita gente. E, e ele também teve aqui a, a desmistificar e a dizer o importante que é não vivemos sem matemática. E claro que faz, claro que sim. Portanto, é, muito, é um grande, grande prazer estar aqui contigo a, a, a pôr a química nessa mesma prateleira, que é muito importante. Foste também, então, tirar o teu mestrado em Química no Eclar, né, na Politécnico de Paris. Uhum. Foste o melhor em 32 alunos, isto não estava no currículo, mas eu descobri. Foste doutorar depois para a Bélgica. Nada. Não escapa nada. <risos> Universidade Católica de Lovaina, então, na Bélgica. E depois estiveste também em Stanford, passaste pela Suíça, pela Bélgica, pelos Estados Unidos que falámos, a Alemanha. E só te fixaste depois na Áustria, onde estás há oito anos, oito também. Anos. Na Alemanha tiveste, uh, foste chefe de equipa no, no, no Max Planck Institute, uhum. no Instituto Max Planck. Na em... equipa da pessoa que ganhou o Prémio Nobel da Química este ano. Ah, foi? Essa não encontraste. Não. Ah, o Benjamin Lee ganhou o Prémio ah, Nobel em outubro. Era o meu chefe. Do tempo okay. em que eu era grupo líder no Marcos. Então, a próxima, a próxima geração és tu. <risos> <risos> em 2012, foste o primeiro português a receber o prémio Bayer Early Excellence in Science Award na área da Química. Foste várias vezes premiado um, e és catedrático de síntese orgânica. Com 33 anos já eras catedrático, é, assim, é uma grande conquista também. É, Vencedor de três bolsas muito importantes do European Research Council. Uh, três, três bolsas. Foste até premiado em, em Espanha, o que é extraordinário. A Sociedade Espanhola de Química uhum. uh, uh, atribuiu-te essa esta distinção que dá anualmente a, a investigadores com menos de 40 anos com contribuições excepcionais na área da química orgânica. Desta aulas em português, inglês, francês e alemão, uhum. o que é extraordinário. Uhum. Sobretudo porque o ensino muda consoante a língua. Ah, é? Claro. Não até é só porque, traduzir? Até porque nós percebemos muito bem a maneira como os povos funcionam quando lhes percebemos a língua. Quando realmente okay. dominas a língua que as pessoas falam, uhum. começas a perceber os processos e as lógicas de pensamento das pessoas e começas a perceber porque é que são um bocadinho mais depressivos um bocadinho menos alegres, um bocadinho mais felizes um bocadinho mais tristes, porque tem tudo o a ver com a forma humor, como pô. nós articulamos o ser humano está completamente dependente da linguagem para articular o que lhe vai na alma e portanto a transmissão daquilo que sente para aquilo que diz é, é, coloca completamente em claro. panos diferentes, em pratos diferentes o... a maneira de estar e a maneira de viver. Portugueses são como são porque temos a língua que temos. Exatamente e os alemães são como são, porque têm a temos, E também temos os nossos géneros, as nossas coisas. Eu tive uma entrevista outro dia que falava disso. E o género do lugar, e o género do, uh, o que os asiáticos diziam, era o Gonçalo Cadilho, concretamente, diziam os asiáticos, têm, provou-se que têm um género que os faz predispostos para o vegetarianismo, e nós Exatamente. não. Portanto, por isso é que eles comem continuamente aquelas coisas e para eles chega e sobra, e é o que Exatamente. eles precisam. E nós... É incrível. O género do lugar e o género da, da alimentação é, é muito curioso. Nuno, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos. Até já. Até já. Estamos a conversar com o químico Nuno Maulido, professor catedrático da Universidade de Viena, cientista do ano na Áustria, há três anos. Nuno, estavas muitíssimo bem uma vez um, do dia 17 de dezembro de 2018, do teu dia de anos e dia de anos do Papa, como sabes, Papa Francisco. Ai, não queria, hein? Olha, mais uma coisa que aprendeste comigo hoje. <risos> Estás sentado num avião e recebes um telefonema. Quando já estavas sentado no, no avião. Um telefonema uhum. um que te fez uh, muito feliz. 
um dos cinema que muito feliz porque me anunciaram ali ao telefone acabou de ser eleito uh, cientista do ano na Áustria e eu, mas, mas, mas como? Eu não, eu não concorri alguém me nomeou Exato. não, isto é uma distinção que é atribuída pelo clube de jornalistas de ciência da Áustria e eu, então, mas, mas há alguma razão em particular não, você não ganhou este prémio pela sua excelência científica ou pelos artigos que publica ou pela investigação que faz você ganhou este prémio pela contribuição que tem para a, a comunicação, comunicação de ciência é muito importante isso neste país isso não encheu de orgulho, não encheu? Então não encheu de orgulho, porque eu não tinha a mínima ideia que eu fazia de comunicação de ciência na Áustria, que alguém prestava atenção. <risos> Exato, alguém... e no cima em alemão, quer dizer, bom, isso Exatamente. é para nós. Em 25 anos foste o primeiro químico a receber essa, essa distinção, que também é outra distinção em si, eu acho. E mostra o pouco que se tem feito na química pela comunicação de ciência, a razão pela qual tu acabaste de dizer no começo do programa, a frase composto químico, que não devia ter nenhuma cor, não devia ser nem boa nem má, Exatamente. devia ser tão neutra como um copo, como um microfone com os escutadores é uma, uma expressão que na verdade carrega consigo um estigma tremendo Exatamente. as pessoas dizem não quero compostos químicos compostos químicos e se ser alguma coisa as de roupas nas comidas em todo lado nos cremes que tu usas certeza que me vai envenenar não quero pois, mas então está nas maçãs está em todo lado está no ar tu respiras está, está... não é é isso mesmo e as pessoas porque é até a história que tu também gostas de dizer não é a ciência não há substâncias boas e más na ciência não é boa nem má depende do uso que se faz Exatamente. disso não é e é preciso informar as pessoas para elas próprias conseguirem perceber de maneira racional, o que é que é bom o que é que não é mau. É muito curioso porque vivemos, por causa também desta pandemia, num, num tempo muito confuso, como sabes, de muita informação científica. Nunca houve tanta informação científica junta, é verdade, mas também nunca houve tanta desinformação, desinformação. e tantas fake Há news, e, e mesmo, mesmo entre cientistas, o que isso é que é ainda mais estranho. Há Estudos que se contradizem na semana seguinte, uh, e isso não te faz também muita, muita confusão, essa arrogância também. Faz, essa... mas vou-te chegar a dar uma informação que tu não sabias. Deixe. Tu tens informação dos barómetros da União Europeia em relação à confiança dos cidadãos na ciência? Não. Há uns barómetros que a União Europeia faz, Sim. principalmente de ano a ano. Para, para avaliar. Vai ver em 2010 que em, as, os países de, da União Europeia com menos confiança na ciência, ou que as pessoas acham que a ciência tem um papel menos importante uhum. nas suas vidas, Portugal e Áustria. Ah. Vai ver o barómetro 2020-2021. Quem é o primeiro classificado onde as pessoas mais frequentemente respondem a ciência tem uma contribuição enorme para a minha vida? Portugal. Tá Nem de bom. propósito o país onde depois a taxa de vacinação é um modelo não só exatamente. para a União Europeia, mas para a é União inteira. Um, exatamente, é um case study quase, não é? E portanto, alguma coisa terá acontecido neste país, um grande apelo a quem estuda estas coisas, vão avaliar o que é que Portugal fez de bom, alguma coisa se terá feito muito bom aqui. Para terá passado essa mensagem e para excelentes as pessoas comunicadores, Excelentes comunicadores de ciência terá o nosso país que terão conseguido passar essa mensagem para as pessoas, e é por isso que eu digo eu sou um sortudo, porque o meu livro sai na altura certa, na altura em que o país está pronto para abraçar esta mensagem de que a ciência não é nada para ter medo, é uma coisa para, para aprender sim, sim. E, por isso, e, é talvez, e por isso talvez tenha corrido tão bem e tenha corrido tão bem desde o lançamento Exatamente, estás na segunda, segunda edição já também, o que, é, o que é muitíssimo bom A primeira edição foi à vida em, em 20 dias <risos> eu fiquei, fiquei completamente pasmado quando me mandaram Ainda essa bem, mensagem é bom. Né? Portanto, confiar em estudos, como tu dizes, se feitos em laboratórios diferentes. A ciência é viável se for feita de consensos, mas nem sempre a ciência tem consensos, não é? É importante também haver o debate e haver a prova em contrário e haver... E eu acho que o que as pessoas começam a perceber, sobretudo em países como Portugal, é que a ciência não está aqui para dar certezas a ninguém. A ciência não é feita de certezas. A ciência é feita de tentativas de falsificação. E quanto mais essas tentativas de falsificação forem falhando mais a gente se pode se ir, ir confortando na ideia de que se calhar aquela teoria faz um certo sentido e está próxima da verdade. Mas nunca podemos ter a certeza de que esta teoria está aqui, sólida, para e é para sempre. E é para sempre não. E é isso que Precisa as pessoas que fazem. Também. As pessoas que fazem estas desinformações ou que estão uhum. adeptos de teorias como a Terra plana... Exatamente, os negacionistas. E os negacionistas. O problema é que eles não usam o método científico como deve ser. Eles pensam que estão a fazer ciência, mas na verdade o que eles têm é uma teoria... Ah, é uma espécie de dogma. Vão à procura dos factos que apoiam oh, essa teoria que e, fazem e sentir rejeitam bem, os outros. E rejeitam não... os outros. Ah, Se nós conseguimos mostrar que, ok, queres fazer ciência, queres fazer ciência sobre a hipótese é um da Terra é plana, é? vamos usar o método científico, vamos respeitar o facto de sim, há várias observações científicas experimentais que te permitiriam racionalizar a hipótese de que a Terra é plana. Sim, olhas para o horizonte e vês que é uma coisa horizontal. Plana. Se fosse curva, devia ser curva. Mas como é que nós, cientistas, lidamos com isto? Nós não vamos à procura de factos que comprovem. Vamos à procura de, se a Terra não fosse plana, o que é, o que, é que, que teríamos exatamente. que observar, o que é que teríamos que fazer? E vamos conceber experiências que possam provar que isso exatamente. é verdade ou não. E é assim que se funciona. E é assim que eu acho que se traz essas pessoas de volta do fake news e da fake science para... Já tens conseguido converter amigos teus ou, ou pessoas que te confrontam com isso? Sim. E, e eles dizem, ah, tem razão. 
E há até um, grande, um orador que eu acho que menciono no meu, no meu livro, uhum. que, que, é um, que é um especialista em fake news e em desinformação, que foi a várias conferências destas e percebeu que rir deles ou fazer deles parvos é o pior caminho Isso. para os trazer de volta a uma, a uma claro. racionalidade. O que é preciso é dizer, ok, eu respeito a vossa opinião, vamos olhar para isto uhum. com o um método científico. O método claro. científico é assim, assim, assim. Vamos a isso? Exatamente. É muito curioso. Uh, um, também recebeste, uh, e tu dizes um bocado isso, essa questão, essas pessoas quando, quando são, têm essa atitude de crente, de, de dogma, não há muito a fazer. As pessoas tá, estão imbuídas que é aquilo e não, é difícil combater isso. Recebeste também este prémio, Ignaz Leiben, uh, uma espécie de prémio Nobel de, da Áustria, de, também a mais antiga distinção atribuída a cientistas a trabalhar na Áustria. Uma das coisas, um dos teus sonhos é o tal uh, abrir caminho a esta, a esta produção de, de esta molécula, deste medicamento uh, que fosse ajustado, é uma coisa que tu estiveste a trabalhar nisto. É, sim, é um bocado a medicina do futuro, é a medicina do, humana, é a medicina dedicada a cada, o remédio certo específico para aquela pessoa, é. com aquela constituição e, e aquele código genético. É o que hoje em dia se chama precision medicine, não é? A medicina de precisão. Exatamente. Não é um remédio para toda a gente, é um remédio que aquela pessoa precisa, porque a pessoa é um mundo de, também de Exatamente. coisas diferentes e contrariedades e não é? E é o que se está a perceber cada vez mais na medicina. É sempre o mesmo não remédio, há... tem a mesma solução para duas pessoas. Exatamente, não há um one size fits all Cada Exatamente. caso é um caso, cada ser humano Exatamente. é um ser humano, com toda a bagagem. Caminha-se muito para aí a caminha medicina, não é? muito nesse sentido. Estamos agora a preparar até um, um grande consórcio com vários colegas na Áustria, precisamente dedicado ao tema Precision Medicine. É, vou saltar esta tua, esta tua trabalho de, do mentol. O mentol é uma coisa tão importante que é uma coisa que trabalhas neste momento, é usado em arrefecimento, em arroboçados, em, em cosmética, em cigarros, <risos> na medicina. Mas o mentol, a folha de menta que se produz no mundo, só cobre 50% das necessidades não é, uhum. do mundo, é uma coisa muito procurada uhum. e, portanto, a síntese do mentol já, já havia, não é? Tu, Ou, alguém, alguém dá vazão aos outros 50%. Pronto. Mas esta molécula, o teu trabalho tem um a ver com o quê? Com, com tentar reinventar esta, esta síntese para tentar ser mais sustentável? Mais, mais... mais sustentável, tentar reduzir o número de etapas. Okay. tentar eliminar a necessidade de usar ainda metais. Ainda é caro, ainda é difícil. Metais pesados é o que fica? Metais pesados é o que fica e é sempre é lixo, um problema. Não é? é lixo, não é? Ao menos é como a história do plástico, também falas nisso. E sobretudo os metais pesados, são os metais preciosos, não são só metais pesados, são os metais preciosos. Okay. Se eu te perguntar, quais são os metais mais preciosos? Na ouro, terra? ouro. Pronto, é, as pessoas vão sempre para o ouro e para a prata. Platina. E... Platina. Na verdade, os metais que são realmente preciosos são ródio, irídio, um bocadinho rutênio, o rutênio não é assim tão caro como isso, mas, isso, mas sobretudo ródio e irídio. Porquê? Mas são estáveis? São estáveis, okay. mas são metais que só se consegue extrair por, por métodos né, complicados métodos e caros. Mineiros caros em determinadas zonas geográficas, okay. com alguns problemas geopolíticos. Por exemplo, uma grande parte das minas de ródio estão localizadas no Congo. Pois. E o Congo é um país com é problemas difícil. geopolíticos. Sempre que há uma guerra civil ou algum tipo claro. de agitação, e o preço do ródio. Sangue, os diamantes de sangue, aquelas coisas, sim. O preço do ródio dispara. Exatamente. É, é, é valor. E, portanto, são metais que não são sustentáveis, porque mais cedo ou mais tarde não vai, não vai haver mais para minar, sim. para extrair. E são metais que são muito caros e com preços muito voláteis. Para além disso, também têm problemas de toxicidade. Quando se faz um mentol e se usa na última etapa um metal pesado, tem que ter muito cuidado. Aí sim, estamos a falar de compostos químicos que podem ser perigosos. Tem que ter muito cuidado claro. para não haver restos daquele assim, metal pesado no mentol que vamos a, a vender. Isso, estamos a envenenar as pessoas, então, nesse exatamente. caso. Exatamente. E, portanto, o nosso projeto é um projeto que permite fazer a conversão do mentol sem usar metais pesados. Reduzimos o número de etapas de síntese, o que pode ter um, um grande benefício em termos uhum. de custo. Mais Estamos barato agora, e mais melhor barato. para o melhor ambiente. Para Vamos ver se conseguimos fazer isto à escala outro, de quilos. Outro projeto que tu tens é também este que deu origem à Spartax Chemicals, a tua startup, este com o Tromoço, a extração do composto orgânico do Tromoço. O Tromoço é uma, é uma sementezinha pequenina e coisa que é, é, incha que com água, é Exatamente. fervida várias vezes e tal. E quando se ferve, ferve muitas vezes, para ficar com aquele aspecto delicioso, uh, um, ela, ela, com as águas todas que, que, que vão, vão guardando, essas águas vão guardando uma substância que depois, que, que é muito, é tal a serina, não? É... A lupanina. A lupanina. A lupanina é uma coisa valiosa, extrai-se esparteína e essa a coisa então... não a esparteína é que se tira disso que se pode fazer em uma etapa da lupanina é que é muito valiosa, portanto o que nós fazemos é tiramos das águas do termoso a lupanina, que não é assim nada de especial que ninguém uhum. dá nada por ela transformamos-a em esparteína e essa assim vende a que nem pezinhos quentes que nem pezinhos. e queres fazer uma fábrica em Oliveira, se tu correr bem com isso se avançar tem... e for bem patenteado, Exatamente. está em Oliveira do Hospital, Oliveira do Hospital. é um bocadinho no essa campo. questão também da retribuição que tu tens para a sociedade, não é? Se eu puder, criar, já dar um aulas, posto, é importante. Se eu puder criar um posto de emprego que seja, já estamos a ganhar. <risos> isso é muito bom. Portugal não apoia muito bem os seus cientistas, pois não. Nós temos 1% do orçamento via 
é a cultura é a mesma luta. Uhum. Mas, por exemplo, na Áustria, se não me engano, uh, parece que dá, dão, dão 3%. 3%, 3,1% do PIB. a investigação, é verdade. que é uma coisa extraordinária. Cá, e não, nem pensar nem um terço disso estamos, o que é uma grande pena para ti. Se fosse, trabalhavas cá mais, ou, ou para já estás lindamente, e cá não haveria assim um lugar para ti... Estás bem onde estás? É uma estou bem onde estou. Não, não é porque não é complicada. Estou bem onde estou. Se houvesse uma oportunidade de fazer aqui investigação com o mesmo nível e com a mesma qualidade é. que faço na Áustria, teria todo o prazer em considerar essa possibilidade. Qual que é o modo? és um cidadão do mundo. Exatamente. Ao criar as moléculas, sentes-te um deus? Sentes-te um criador? Não um deus, mas sinto-me uma pessoa privilegiada na medida em que posso muito facilmente influenciar o meio que me, que me rodeia, porque Sempre que eu crio uma molécula nova, essa molécula vai interagir com o meio circundante de maneira ah. diferente e, uhum. com isso, estou a moldar o mundo que me rodeia de uma forma criativa. Há beleza nesse ato, há estética então nesse ato. Então Sobretudo quando se desenha uma molécula, é uma eu digo sempre, as primeiras obras de química orgânica em que os professores Horácio Novaes e a professora Matilde Marques entravam no anfiteatro e desenhavam aquelas estruturas no quadro, eu tinha uma visão estética, tão é um impacto estético no meu coração tão forte, foi aí que eu percebi isto é a disciplina da química que eu vou gostar. Isto é, isto é algo para mim. Porque até aí faltava-me aquela parte uhum. emocional e a parte artística que perdi muito com, com o estudo da, da música e consegui encontrá-la, de certa forma, na química orgânica. Por isso é que eu digo, eu nasci para fazer música, mas a química orgânica escolheu-me e apanhou-me e apanhou a jeito. <risos> Como, agora, e, e não sei porquê, Nuno, eu lembro de ti e, e vejo a tua carreira, vejo a tua vida e lembro muito do Albert Schweizer, é um extraordinário uh, uh, embaixador do humanismo, um prémio Nobel da Paz, este alemão, uh, humanista extraordinário, que, que fundou, que, que era meteor medicina, além de tirar a teologia, tirou a filosofia, tirou imensa coisa, mas, mas uh, paixão por barro que tinha como, como ninguém, uhum. e fundou em Lambarenê, estamos a falar no, no Gabão, este hospital, que ele disse, porquê é que eu tenho, moro no, no centro da Europa, no, com hospitais maravilhosos, e o que é que no meio do Gabão, no meio da África mais profunda não tem sequer um hospital, e foi lá e dava concertos de Barre cá e lá uhum. e há um disco lindo, Lambarendê, que fala disso exatamente disso Barre to África em vez de ser Back to África <risos> eu adoro aquilo e, e ele um, trabalhou 50 anos nesse hospital do, do, do Gabão e morreu aos 90 anos e é um bocadinho essa coisa, dar à sociedade e a retribuição, tens um bocadinho de espírito que é muito bom, portanto prepara também, antes do Prémio Nobel da Química para um da hospital. <risos> um hospital algures, tens, Como... tens uma sugestão de um país onde, onde precisasse muito. Onde precisasse muito. <risos> Oliver do hospital, para já vai ter uma, uma. Já se chama do hospital, mas vai ter uma fábrica tua. Exato. Se tudo correr bem, muito bem. Como se transforma a ar em pão. É um título um bocadinho enganador. Tu querias um bocadinho. Tu querias. Tudo é química. E achavas mais engraçado a ser esse título. Ou porquê é que choramos quando cortamos cebolas? Também podia ser um título, mas já há muitos livros com títulos parecidos. Eu queria... Transformar ar em pão, por acaso, para dizer a verdade, e não é o que aqui explica, que não se transforma ar em pão, mas pronto, mas vai-se lá e eu depois percebo, ao ler, percebi o que é que, queria, o que é que isto queria dizer e realmente chama a atenção. Sim, senhor. Eu queria, Sem dúvida. Eu queria tudo isto é química, um bocadinho como aquela do tudo isto é fado, exatamente, é exatamente. mas a editora disse não é melhor não termos a palavra química no título. Porque só isso é um bicho-papão, as pessoas vão exatamente. reagir mal. E é verdade, a química é uma coisa que polui, é o que as pessoas pensam. Cientistas de debate a fazer explosivos uhum. e surge o ambiente e, e tem coisas, põem coisas nas comidas para a gente ficar <risos> adicto. Injetam os ex. Sim, e, e depois nas vacinas põem nano robôs. Que... <risos> já, já tinha ouvido algumas pessoas dizer que, que depois da vacina devia pôr uma moeda contra o sítio onde foi vacinado para ver se a moeda ficar, se não, se não cair é porque há alguma coisa mágica que tinha que é possível. Tudo é Muito possível. bem. A ideia do livro foi um desafio da editora. Foi, foi um desafio da de editora. E a editora não é portuguesa, é alemã? Foi a editora austríaca, a residente claro, de Ferlag, claro. que depois do prémio de cientista do ano e com a visibilidade que daí resultou, foi uma ideia. um desafio, vamos a isto, vamos fazer um livro em que você explique a sua visão da química. É a tua praia. Para o mundo. É que tu gostaste muito de fazer isto, não gostaste? Gostei muito. Tu e aqui vou também homenagear a, 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 Tânia. a Tânia Traxler. Sim, é jornalista de ciência, física na Universidade de Viena e filosofia na Universidade de Califórnia, redatora científica do Der Standard. Uhum. E ela também é uma, uma boa coautora contigo, mas realmente tu tens razão, o ensino na escola não, não é famoso, as pessoas, o ensino não é famoso, tu devias estar encarregue pelo Ministro da Educação dos não. nossos programas de Química. Não, não sabes, sabes que eu não quero ir tão longe, eu acho que o, as pessoas que ensinam no ensino secundário têm uma das tarefas mais inglórias é da nossa sociedade. Dar aulas no ensino secundário é muito difícil, porque está-se a dar aulas a um nível bastante elevado, uhum. mas em condições por vezes e com turmas Sim. por vezes muito grandes, em que claro. não, não conseguem sequer manter o controle da turma, Sim, é difícil. e é muito complicado. Portanto, eu acho que essas pessoas têm uma missão muito ingrata, e eu fico sempre muito, muito contente quando quem me escreve a dizer algo de bom sobre o livro, 
é um professor ou uma professora Sim. de física ou química de uma qualquer escola Se secundária. Se aproveita a ideia. Mas é o que tu dizes, é a questão de aplicar ao dia-a-dia. -dia. As pessoas assim identificavam-se mais do que coisas do que a química teórica. Eu, eu percebo isso. E quando alguém te diz, ah, se eu tivesse aprendido assim, eu gostava tanto. Não é o maior elogio que tu podes então não é Então não é. E eu acho que esse livro é, é muito bom para isso. A química é melhor do que a sua reputação, como tu dizes. <risos> é isso mesmo. Vem simplificar uh, o complicado. Explicas, por exemplo, aquela questão que nós falámos, a questão das maçãs, que têm de ser, têm de ser guardadas separadas dos, dos outros frutos, porque imita o tal etileno hum. e o tal etileno leva a, aos outros frutos que estão ao lado a amadurecer mais rápido. O etileno é tipo uma sirena a dizer, ei pessoal, está na hora, amadurece, amadurece, amadurece. Porque a estratégia de dominação plantária dos frutos? É uma coisa que eu te falo, não sei se estás a brincar, se não. Não estou a brincar de tudo. Então? Nós, seres humanos, temos a impressão que as árvores de fruto são uma coisa que nós domesticamos e controlamos. Claro. Mas pensarmos bem... Então pensa bem. Pensa lá. O hum. que uma árvore tem tudo o que precisa? Aliás, as árvores e as plantas são dos melhores organismos deste planeta porque retiram do ar CO2 e fazem de CO2 os compostos orgânicos que todos Exatamente. precisam, que é uma coisa que... Quem nos der a captar o... Quem nos der é o grande desafio da química, olha, o... como as... captar o CO2. As plantas fazem isso há milhões de anos. Sim. Qual é a maior desvantagem das plantas? Uh, Serem sedentárias. Exatamente. Tem um bocadinho de dificuldade de mobilidade, <risos> não é? Sim. Não há assim muita, muita flexibilidade, não dançam muito, não. Como é que as plantas compensam essa debilidade de mobilidade? Evoluíram uma estratégia de dominação planetária. Esta estratégia é produzir Umas flores que depois dão frutos, porque se pensares bem, porquê é que uma planta precisa de produzir um fruto? Não precisa de nada. Está a gastar matéria orgânica, está a gastar açúcares. Mas é para se reduz não. não. Então, é para viver, sobreviver? Produz o fruto com aquelas cores bonitas, aqueles sabores Sim. bonitos, é para, para nos atrair a nós, animais, ah. e a feitos flor, parvos, para as abelhas, para as abelhas, abelhas etc. feitos parvos, vamos lá, retiramos aquele fruto, comemos e esperançosamente deitamos as sementes Alguns metros ou centímetros Exatamente. ou quilómetros mais então, longe. Então, reproduz-se e depois. reproduz mais longe. Essa é essa a estratégia de dominação planetária. No fundo, as plantas estão ah, a explorar-nos a nós. Para conquistar espaço. Animais que se movem para conquistar a única coisa que lhes falta, que é a mobilidade. Portanto, nós somos as abelhas da, das árvores de fruto. Nós somos as abelhas das árvores de fruto. <risos> nós pensamos que somos muito espertos e que estamos a dominar Exato. as árvores. As árvores é que nos Pensa lá bem. Uma árvore não precisa de um fruto para nada. O fruto Sim. não faz diferença nenhuma na capacidade é de sobrevivência daquela só... árvore. É um mecanismo para é um chamar. Mecanismo de chamar para reproduzir. Para se reproduzir. E, e a questão de chorar quando cortamos uma, uma, uma cebola, cá está, e tu dizes, é aquele gás irritante que aquilo solta, eu aprendi aquilo da toalha molhada, ou a língua de fora, língua de fora. Mas, mas as pessoas ficam a olhar e tal, uh, porque é um mecanismo de defesa da cebola. Exatamente. Porque a, cebola... a pessoa, ao cortá-la, é ela que se defende e imita aquele gás. Exatamente. Porque não quer que se corte. Não quer que se corte. É o, é o como é que dizia o João Baião, é o exército da cebola. A cebola tem aquele gado à espera e vens-me cortar, vais levar. Exato. As casas bem do Quênia cheiram menos mal do que nos Estados Unidos. Cá está, isto tem a ver com a Fundação Bill Gates, porque em África não, percebiam que não, não se comem comidas processadas. E portanto, Exatamente. a comida processada e muita carne, assim, é que dá o mau cheiro das, das bactérias que cheiram é, mal. E... É isso mesmo. Ok. É isso mesmo. Tá bem. E o cabelo encaracolado tem a ver com a química de um show porque, porque 80% do cabelo alisa um, quando a, a ligação de enxofre e enxofre quebra, e, portanto, quando a gente passa 80 graus, não é? 80 graus. 80 graus, por isso é que é os, os coisas alisadores. Porque... Exatamente. Mas, não, mas não, é, não é irreversível, não é? E porquê é que o cabelo tem enxofre? Tem enxofre com, no, com, no... Isso é genético. Ok. Os cabelos de certas pessoas com certo tipo de genes têm tipo, tem propensão para ter muito mais enxofre okay. nas terminações e com, quanto mais enxofre, mais a probabilidade de reações enxofre enxofre, maior a probabilidade do cabelo encaracolar. Cuidado com o verniz das unhas, que é explosivo Sim. e tal, a 3 mil graus. <risos> o formal da ida é cancerígeno, inflamável, as unhas falsas, cuidado, podem pegar fogo. Tu contas imensas histórias curiosas, o gin tónico, que os soldados ingleses na Índia hum. tomavam porque tinha quinina, um, o descafeinado, que, 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 que foi descoberto por acaso por Carl Ziegler, Prémio Nobel da Química, também, como tu vais ser, adorei a história, do, adorei a história de, de, de muita merda, aquela coisa dos teatros, muita merda por causa dos cavalos. E é espantoso como os cavalos que chegavam com não, as pessoas. Não permaneceu no imaginário coletivo. E era um problema dramático que não tinha solução na passagem do século XIX para o século XX. As pessoas não sabiam como é que a gente está a resolver este problema com tanto estrume. Do estrume, a, com o crescimento... lado, à, à porta dos, dos teatros, porque tinham muitas pessoas, os cavalos trazer as pessoas. E, e com o crescimento exponencial e... de cidades como Londres, estava previsto que uma cidade como Londres, num espaço de 30 a 40 anos, seria soterrada em estrume de cavalo. É impressionante, até que veio apareceu o automóvel e a coisa solucionou-se por si própria. Por si própria, mas, mas o automóvel tem os outros problemas. Claro. Eu acho que é, isto, é sempre isto que é, que é o paradigma, é muito importante. Como o plástico, tu dizes muito do plástico também. Sempre que resolvemos um problema muito grande, a solução traz consigo mesmo outros, claro, outros há um problemas. preço. Há um preço a pagar. E o, e o plástico, por exemplo, tu dizes, foi a maior invenção, sem dúvida nenhuma, não é? Dada fundamentalista nisso, eu gosto disso. Mas 
realmente não se pensou no ciclo de vida, como é que a gente vai fazer para desfazer quando uhum. não precisarmos e, e agora estamos a lutar com temos isso, lutar com isso. Pois e muito, isso. com as zonas mortas nos oceanos etc, etc, falámos de tudo e mais alguma coisa, estamos quase a terminar uh, como é que a química num, em, num minuto pode contrariar as alterações climáticas, isso é tão importante o CO2 é que tal, por exemplo é, é tal capazes questão de, de apanhar CO2 captar CO2 Coisas tão simples como sermos capazes de fazer o que umas bactérias... Temos que ter muito respeito pelo, pelo, pela natureza, uhum. mesmo quando são organismos como as árvores que nós achamos que dominamos, mas até com um organismos unicelulares. Há umas bactérias que têm uma enzima chamada nitrogenase. As bactérias são organismos unicelulares. É uma célulazinha minúscula sim, sim. que tem uma enzima chamada nitrogenase e a nitrogenase transforma ar, azoto molecular, em amoníaco, okay. que é a base dos fertilizantes para fazer o pão. Daí o, o, para nós fazermos a mesma reação... Feita precisamos de nas condições racionais com altas temperaturas, altas pressões que consomem por ano perto de 5%, pensa lá bem nisto 5% de todo o consumo energético do planeta Terra é dedicado a esta reação há é, uma é, reação que consome 5% de toda a produção de energia é, é brutal, é uma é coisa brutal. gigantesca só conseguir arranjar uma reação diferente ou conseguir ser um bocadinho mais inteligente como aquelas bactérias Exato. <risos> e fazer uma coisinha que as bactérias fazem a temperatura ambiente, sem grandes problemas Exato, na incrível. boa, sem grandes pressões quem descobrir isso é receber os prémios Nobel todos juntos de uma vez é um prémio Nobel que está à espera, a ativação de azoto é um prémio Nobel que está à espera então, de ser não, atribuído não te vou demorar mais tempo <risos> vou já, Tens de trabalhar. esta entrevista vou já aceitar isso exatamente, e falta então a, a última dica para tu cozinhas bem, ou assim assim ou quase nada gosto muito de cozinhar porque qualquer químico orgânico é um chefe, por Porque definição. O próximo do teu livro vai ter a ver com isso, não é? Cozinha molecular. Eu espero e... que sim. Tenho andado para ir espalhar a receita de mousse de chocolate só com chocolate e água. Sem mais nada. Okay. O que faz mal na mousse de chocolate não é o chocolate. Então? São as natas, os ovos, os ovos natas, o açúcar, o leite. Ovos, assim, e açúcar é, preciso. é isso que é um bocadinho mais complicado. Mousse de chocolate só com chocolate e água. Se calhar no próximo livro, quem sabe? Não, ficamos com água na boca e à espera, à espera disso. Com água e chocolate. E, e tu dizes, temos azoto <risos> líquido e temos gelo seco em casa. Uh, a fancy cuisine. Temos que aprender coisas no próximo livro de então do Nuno. Para já, fica aqui a dica. Uma edição Planeta. Como se transforma ar em pão. Esta e outras questões que só a química sabe responder. Foi, foi um grande, grande prazer. Nós não temos tempo para mais, Nuno, mas quero-te agradecer de modo muito especial, Nuno Maulide, pela tua disponibilidade em falar do observador. Bom regresso a Viena, boas investigações. Oxalá consigas criar a tal molécula que é ao mesmo tempo ele... esteticamente elegante e que cura uma doença que até agora tem sido incurável. Portanto, estamos a, estamos a contar contigo. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado eu. Muito obrigado. Até à próxima. <risos>